Sziasztok! Mindjárt az elején szeretném leszögezni, hogy az alapján, amit most fogok mondani, senkinek reáljon saját magának vagy a családtagjainak különböző alternatív gyógymódokat, sőt, még csak ne is hivatkozzanak rám, nekem ugyanis nem hiányzik, hogy a nébi holmi vért és valós érelmek alapján sitre vágasson. Tudjátok, a nébi a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Mert mit állít a nébi a parlakfüvel kapcsolatban? Hát azt, hogy azon kívül, hogy nagyon agresszív módon allergizál, erős sejtmérek, szétroncsolja a májat, a vesét, és még vagy száz olyan dolgot felsorol, amelyek mind a parlakfű totális, letális, fatális, vagyis halálos mi voltát igazolják, és óva intenek minden egyes parlakfű származékot tartalmazó étrendkiegészítő vagy táp, ö, gyógyhatású készítmény használatától. Na most én nem szeretném egyik tudós társaság, egyik tudós állnak sem lefikázni az eszmefuttatását, egyszerűen csak elmesélem az én személyes tapasztalataimat a parlakfűvel kapcsolatban, és hogy ez alapján ki milyen vonal, ö, következtetéseket von le a továbbiakban, az már legyen a mindenhatóra bízva. Szóval én falun nőttem föl, és szerencsémre mondható olyan helyen, ahol nem volt szemben lévő utcasor, viszont volt rét, legelő, erdő, folyó és rengeteg dzsindzsa. A rét az reggeltől estig tele volt állatokkal, volt ott liba, tyúk, disznó, tehén, az én legnagyobb bánatomra egyébként, mert folyton, tehát minden egyes négyzetcentimétert eleszartak. Parlakfüvet nagyon nehéz volt találni, mert ahogy nőtt, az állatok úgy zabálták föl azonnal. A tehenes gazdák azok még külön parlakfül előhelyeket is számon tartottak, ahova eljártak összeszedni azt a növényt, aztán hordták haza az istálóba. A tehenek pedig úgy ették, mint a mennyei mannát. A tyúkok rendesen összeverekedtek rajta. A tehenek is szó szerint jobban tejeltek, eg szemmel láthatóan egészségesebbek voltak, meg ilyen dolgok. Ettől a halálos mérektől. Én is egyébként nagyon szerettem a parlakfüvet, na nem megenni, hanem mikor virágzott, akkor már messziről éreztem ezt a jellegzetes virágporillatot, és fölkutattam ezeket a kis helyeket, aztán mint egy hülye gyerek beleugráltam, mert annyira élveztem a virágporának az illatát. A szüleim legnagyobb örömére ilyenkor mindig csontsárgán jártam haza, tisztára tele voltam virágporral. De hát ez mit, mit lehetett tenni, imádtam az illatát, imádtam belefetrengeni. Ennyi. Ebbe a rendkívül elős, erős sejtmérekbe. Akkor a dózist adtam belőle minden szezonban a szervezetemnek, amiben az orvostudomány mai álláspontja szerint szörnyű kínok között többször is bele kellett volna halnom, már gyerekként. Aztán felnőtt koromra megtudtam, hogy a médiából, csupa nagybetűvel a médiából, hogy az a növény mennyire veszélyes, hogy kerülni kell, mint a pestisest, vagy mint a kénköves ördögöt, de igazából felnőtt korom, még én azt sem tudtam, hogy ezt a növényt hogy hívják, nem, nem hogy azt, hogy mennyire veszélyes, és hogy mennyire menekülnöm kell tőle. Na mindegy, a lényeg az, hogy én úgy érzem, sőt biztos vagyok benne, hogy pont ezeknek a gyerekkori halálos dózisoknak köszönhetően ma holnap 50 éves leszek, de az allergiát még mindig csak szakirodalmakból ismerem, és el sem tudom képzelni, hogy milyen lehet valójában. Látom, mások hogyan szenvednek tőle, de én nem tudom elképzelni, hála Istennek, és igazából nem is szeretném megtapasztalni. Na mindegy, <kül> akkor én most elmondom, hogy én szerintem az utóbbi két-három évtizedben miért születnek annyian, akik olyanok, akik allergiásak a parlakfű, vagyis ambrózia virágporára. Hát csak azért, mert pont ennyi idája annak, hogy a Múltik, el, <coughs> múltik elkezdték lenyomni a falusi, a vidéki falusi táj, tojás, hústermelést, és ezóta, tehát azóta az élelmiszerek, legalábbis a táj, tojás, húskészítmények egyáltalán nem tartalmaznak parlakfű származékot. Amivel ugye az előtt az én időmben még minden élelmiszer tele volt, mert ezt tették az állatok. Úton útfélen összeszedték, a gazdák összeszedték nekik, és Tele volt a hús, a tej, a tojás, minden tele volt parlakfű származékkal. És ez a mostani generáció, hát úgy értem mostani, hogy akik, ahogy mondtam, az elmúlt 20-30 évben, két, elmúlt két-három évtizedben születtek, ők ennek a marha nagy gyógyszerlobbinak, mert ez egyébként nem más, csak gyógyszerlobbi, ennek köszönhetően egyáltalán nem jutnak hozzá a parlakfű származékhoz, ami, amiből mi bőven kaptunk annak idején, s, hát a nálam idősebbek meg aztán hatványozottan, ugye ezek a 50 plusz, 60 plusz, 70 pluszosok, ezek meg el sem tudják képzelni a döntő többségük, hogy mi az az allergia. Nyomokban biztos találkozhatunk náluk is ilyennel, de igazából nem jellemző. Tehát ez a Mostani fiatal generáció, ugye 30-asokig, vagy esetleg 40-ig, ezeknek a szervezetük soha nem találkozott parlakfű származékkal, ezért nem tudott kialakulni 
a, a, véd, a szervezetükben ez a felismerés, tehát az immunrendszerük nem lett ráébresztve arra, hogy védekezni tudjon a parlakfű vagy ambrózia virágporával szemben, mint egyfajta szó szerinti védőoltás. Ennyi az egész, ez itt a probléma. Úgyhogy az én szerény véleményem az, azt lehetne egy csinálni, hogy a gyógyszer, hát a gyógyszerlobbit ugye át egyértelmű lenyomni, de hát az lehetetlen. Tehát nem azon kéne törni a gyógyszercégeknek a fejét, hogy hogyan csináljanak 10 milliárdok helyett 100 milliárdokat a parlakfű allergia elleni gyógyszerekből, hanem azon, hogy rávezetni a gazdaságokat, hogy vagy termeljenek parlakfűvet, vagy szedessék össze napszámosokkal, a dzsindzsából, vagy mit tudom én, az a lényeg, hogy az állatokkal etessék meg. Vagy marad az, amit egyébként néhányan már közze is tettek a neten, hogy, hogy allergiás személyek megették magát a növényt, onnantól kezdve eltűnt az allergia, mert ezzel felébreztik a szervezetüket, ráébreztik arra, hogy hogyan immunizálja, tehát hogyan immunizálódjon a szervezet a virágpor allergiával szemben, ennyi az egész. Igazából csak ennyi lenne a megoldás, és nem lenne parlakfű allergia. Ja. Azt hiszem erről, mit kéne még erről mondani? Szerintem semmit, elmondtam mindent. Ja, köszönöm a figyelmet, szavaztok!